second channel like so go. Ni aur uda parje padta mo na. The end down value added tax. Adar lingil VAT. Pala GCC countries ro VAT po applicable ite onde thunda. Udaan na the Saudi Arabia. Randa ite padinette January onno do udhi. Saudi Arabia le VAT applicable ite onde thunda. Anju percent ja na value added tax ite aur da government collecti je onde. Po pala rokum. इधर नौ इधर माय बंद बट पारा समस्याएँ गलों डे एंड आने वैल्यू ऐड टैक्स एंड आना दिन डे कंसेप्ट एंड आना दिन डे प्रोसेस तो रंगिया कारिंग लान यानी निवड़े परिणाम बोलने वैल्यू ऐड टैक्स अंदर लोगों को वाले सिंबल कंसेप्ट आना एंड आये तो पदिने जुलाई वेरे इंडिया लोगों वैल्� Mutiara itu adalah negara yang kecil. Ia perlu value add tax yang dalam konsep ini adalah untuk tax kolektif cedu untuk diri kita. Indeli value add tax unda itu sama itu. Paling rate itu adalah itu. Ia value add tax kolektif cedu itu. Yang dalam GCC country ini, udah hanya di Saudi Arabia ini, orang utara rate adalah ada itu five percent aja. Yang dalam itu tax rate adalah value add tax kolektif cedu itu. Ini yang dalam ini yang ini adalah ini proses yang dalam karya yang kami perjuji pada. Oru product pradana mai to market le tu mande pradana mai naal gettengle lude yana. Adal lingi mona matte getteng gaiye tu matra me yana. Oru consumer ne e product le bima mo. Oru product produce yana oru producer e sengre yendao. Adu boala tenne idu distribute che yano. Idu market le thi kano. Atu karingal kum adinda virus singe ne oru distributor on pao. Adu gai ne adu consumer ne consumer le ke idu directa yete thi kano. Oru trader undau, ini trader mungkin ni ane, oru consumer ini, ini product, eh, adaya thina kaya leh tu nade. Ida lalu biologi kan, oru consumer undau. Ini oru gatte thilo, producer, distributor lekum, distributor trader lekum, trader consumer lekum. Ini oru gatte ngal thilo, government le tax i da gan nandu. Adu unda ane, idine value add tax, oru gatte ngal thilo, oru adine value inde mukale tax er pade tu nandu. Aduh, orang dah ni dina value add tax itu barang ni. Udah ini sedel kanan dah garing ni lekuk wah. Oru produceru, oru producer, oru ulpan na ulpadi pikan. Adaya tni beran na cost itu barang ni. Ii budiru bayan. Ii ai budiru bayi. Adaya tni dia raw material purchase itu cost itu lekuk. Adaya awal day ulah staff ini kuda salary, macam garing ni lekuk semua kuda adaya tni beran na total expense ii budiru bayan ni. Adaya ham adu will kunda de. Oru nisci da percentage je lab ti lekuk. A profit untuk orang itu 10 ribu bayar na, adanya thn lelai abah maya adanya yang kanak-kanak buat dia dengan dia. Adanya thn lelai taxable value, adanya itu bilikun na value, adanya thn arah itu perta value, yang berdiri bayar na. Ini ni beri sahaja ni yang bilikun gaya yang dengan dia. Government a sahaja ni thn lelai mukul ay, orang nisci da persen dia je tax i dah kena lalu. Ini tax ay orang kira adanya ham adanya thn lelai panatilan tu buat kena lalu. Government ini kau dua na ini tax ay adanya ham kalakti je ini. Ara orang awal pernah bangun nanti, adanya itu ni nama. Udar nanti ni, ini orang kita kanam. Yang penting juga yang ada adanya itu ni taxable value, adanya itu ni apa produk ini ada value, dia apa, semua kau tita adanya itu wilkan untuk desh punya ru. Wela anu barang nanti, yang penting juga yang ada adanya itu wilkum bol, 5 persen aja, government ni lekut tax bolkan. Apula adanya itu apa bill raise je yang bol. Anjir persen itu tax adil kau tu. Ada ayat yang ambat itu berapa plus five persen itu bad. Ini barang yang ambat yang ambat itu berapa anjir persen itu jadi barang itu naal itu berapa. Ambat naal itu berapa kan ada yang ah sahaja yang berikan. Ada ayat ini yang ambat naal itu berapa ada ayat ini kahil kita tumpul. Ini ambat naal itu berapa kum ada yang arhanal lah. Ini naal ini ada tak kita terlepas bawa. Ada yang ah produk ini ambat naal itu berapa kita tumpul. Ini tu wang naal distributor. Anda ambil stage ini tu wang naal ini barang itu distributor. Adanya ham kodte amun de ambat naal ribu ane, dili naal ribu ane orang tax an. Jadi kalau produk ini de value an orang ni ambat ribu ane. Ini naal ribu tax an urudade macin urta. Ini adanya ham wangi ap kos ap produk ini de kos an orang ni ambat ribu. Adanya dina ap ap saudara wang bo uru bad cerai bukal adal lengke awud de wear house macet gaya denggalu. Uru bad cerai bukal bannu. Adin de kodte nisciya persen de profit to add jeide. Adanya yang aduh windu wilkanu desikan. Apo ini profitnya itu, saya ni pada profitnya itu matra yang kuar terdolol. Ada profit plus adanya dina cost. Kuarian adanya yang patru uba, adanya dina labu macam cost jalan bukula lang kuarian adanya yang patru uba. Kuarian adanya yang wilkanu. 
അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപയായി ഇനി അദ്ദേഹം അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് വിൽക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുക്കണം വീണ്ടും അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് അദ്ദേഹം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാലാണ് ഇതിനെ വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഓരോ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ടാക്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ് രൂപ ഇവിടെ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അങ്ങനെ ആ ഉൽപ്പന്നം നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് രൂപ അൻപത് പൈസക്കാണ് പിന്നെ ആ ഉൽപ്പന്നം നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അത് അത് വിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം അയാൾ നാല് രൂപ ടാക്സ് അയാൾ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പം കൊടുത്തു അപ്പോൾ അയാൾ വിറ്റപ്പോൾ നാല് രൂപ വീണ്ടും അയാൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നത് ഡബിൾ ടാക്സാക്ഷൻ എന്ന് ഒരു കേസ് ഇവിടെ വരും അത് ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇനി അദ്ദേഹം വിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നാലര രൂപ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട കാരണം ഇവിടെ ആദ്യം നാല് രൂപ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് നാലര രൂപയാണ് അതിൽ നാല് രൂപ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വരുന്നത് അൻപത് പൈസ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ അൻപത് പൈസ മാത്രം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രേഡർക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രേഡർക്ക് വിൽക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് രൂപ അൻപത് പൈസക്കാണ് അതിലെ ടാക്സിൻ്റെ പോർഷൻ മാറ്റി വെക്കാം ടാക്സിൻ്റെ മാറ്റി വെച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് രൂപക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റായിട്ട് ആ ട്രേഡറെ കോസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് രൂപ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം കൂടി അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് പത്ത് രൂപ അതിൻ്റെ ആകെയായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നൂറ് രൂപക്കാണ് അവിടെ ആ നൂറ് രൂപയുടെ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും അദ്ദേഹം വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നൂറ്റഞ്ച് രൂപക്കാണ് പിന്നീട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു കൺസ്യൂമറിലേക്ക് വിൽക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റഞ്ച് രൂപയിൽ അഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അദ്ദേഹം അത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ആണ് എന്നാൽ കൂടി ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഈ ട്രേഡർ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രൂപ അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ കാണാം നാല് അദ്ദേഹം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയപ്പോൾ നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് രൂപ അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് കൊടുത്തു ആ എമൗണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ വ്യക്തി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയല്ല ഈ ട്രേഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രൂപ അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി എത്ര രൂപയാണ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അഞ്ച് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ഈ അഞ്ച് രൂപയിൽ നിന്ന് നാലര രൂപ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രൂപ അതായത് അമ്പത് പൈസയെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ കൂടി ഒന്നും കൂടി ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് കൺസ്യൂമറിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഉൽപ്പാദനം അത് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ട്രേഡിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് കൺസ്യൂമറിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇവിടെ അദ്ദേഹം അത് വിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എൺപത് രൂപക്കാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലൂടെ അദ്ദേഹം നാല് രൂപ ടാക്സ് അടക്കം എൺപത്തിനാല് രൂപക്ക് അത് വിൽക്കുന്നു ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അതിലേക്ക് പത്ത് രൂപ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെലവും മറ്റു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാഭവും പ്രോഫിറ്റും കൂട്ടി തൊണ്ണൂറ് രൂപക്ക് അത് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിലേക്ക് അദ്ദേഹം വാറ്റായിട്ട് അഞ്ച് രൂപ വാല്യൂ ആയിട്ട് ടാക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ബില്ല് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് രൂപ അൻപത് പൈസക്ക് അത് അദ്ദേഹം ട്രേഡറിലേക്ക് വിൽക്കുന്നു അതിൽ തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ഈ നാല് രൂപ അൻപത് പൈസ അദ്ദേഹം ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ട്രേഡറിൽ നിന്നും അദ്
അദ്ദേഹം നാല് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് കൂട്ടിയാണ്ട് അദ്ദേഹം അത് വിൽക്കുന്നു വാല്യൂ ആഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ നാല് രൂപ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എൺപത്തി നാല് രൂപക്കാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നത് ശരിക്കും എൺപത് രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് അദ്ദേഹം എൺപത്തിനാല് രൂപ കൊടുത്തു അദ്ദേഹം പ്രൊഡ്യൂസർ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ടാക്സ് ആയിട്ട് നാല് രൂപ കളക്ട് ചെയ്തു ഈ നാല് രൂപ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കണം ആ നാല് രൂപ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിന് നാല് ഒരു എൺപത് രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് ആയിട്ട് ആദ്യം നാല് രൂപ എത്തി അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആ അതേ പ്രൊഡക്റ്റ് അത് ട്രേഡർക്ക് വിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഹോൾസെയിലായിട്ടാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയത് അദ്ദേഹം അത് റീറ്റെയിൽ ട്രേഡേഴ്സിന് വിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്ത് രൂപ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെലവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാഭവും കൂട്ടി പത്ത് രൂപ അദ്ദേഹം ആ ആ എൺപത് രൂപ കോസ്റ്റ് വന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് ഒരു പത്ത് രൂപ കൂട്ടി അദ്ദേഹം അത് ട്രേഡറിലേക്ക് വിൽക്കുന്നു ട്രേഡറിലേക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ആയിട്ട് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് അദ്ദേഹം ട്രേഡറിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ നാല് രൂപ അൻപത് പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ നാല് രൂപ അൻപത് പൈസ അദ്ദേഹം ട്രേഡറിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് അദ്ദേഹം പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയപ്പോൾ നാല് രൂപ അദ്ദേഹം ടാക്സ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് രൂപ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാല് രൂപ അൻപത് പൈസ അതിൽ നിന്ന് ഈ നാല് രൂപ കുറച്ച് എമൗണ്ട് അതായത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് രൂപ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അതായത് അമ്പത് പൈസ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡർ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുകയാണ് കൺസ്യൂമറിനേക്ക് വിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം നൂറ് രൂപക്കാണ് അത് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം കൺസ്യൂമറെ അടുത്തു നിന്ന് നൂറ്റഞ്ച് രൂപ അഞ്ച് രൂപ ടാക്സ് അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അത് അത് ടാക്സ് അദ്ദേഹം ഈ ട്രേഡർ കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഞ്ച് രൂപ മൈനസ് നാല് രൂപ അൻപത് പൈസ ടാക്സ് അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്ത അഞ്ച് രൂപ ടാക്സ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആൾറെഡി നാല് രൂപ അൻപത് പൈസ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിലേക്ക് ടാക്സ് എന്ന എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥന ബാധ്യത ഇദ്ദേഹത്തിന് വരുന്നത് അമ്പത് പൈസ മാത്രമുള്ളൂ അത് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ആയി അഞ്ച് രൂ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ എൺപത് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റായി നിശ്ചയിച്ചത് അതിൻ്റെ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് അദ്ദേഹം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും അത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ട്രേഡറിലേക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രേഡർ കൺസ്യൂമറിലേക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂയുടെ കൂടെ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ടാക്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എത്ര രൂപയാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും കൂട്ടിയത് അദ്ദേഹം പത്ത് രൂപയാണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ കൂട്ടിയത് ഈ കൂട്ടുന്ന ആഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റും പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂട്ടിയത് ട്രേഡർക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂട്ടിയത് പത്ത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്പത് പൈസയാണ് അത് അവിടെ അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാവും അതുപോലെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രേഡർ കൺസ്യൂമറിലേക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം വാങ്ങിയ എമൗണ്ടിന് പുറമെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന ചെലവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാഭവുമായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിയത് പത്ത് രൂപയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പത്ത് രൂപയുടെ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ഓരോ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഓരോ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും
അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും ബിസിനസ്സിനെ അല്ല ബാധിക്കുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമറെയാണ് ഈ ടാക്സ് ബാധിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാനൊരു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമ